Rồi bây giờ mình xem thử coi là nếu mà Lisa phải đi thi IELTS thì Lisa sẽ nói như thế nào hoặc là viết như thế nào cho nó trang trọng hơn ha Và mình sẽ pick một số cụm từ trong phần phỏng vấn của Lisa để mình có thể cho mọi người những cái cụm từ mà nó trang trọng hơn, nó formal hơn, ok? Oh, it's different time, like I met Jenny first and then after that I met Oh, ở đây um, Lisa nói cụm từ là met Jenny first thì đây mình mới nghĩ ra một cách nói nó formal hơn maybe bạn có thể nói là um, I initially encountered Jenny thì ở đây mình có chữ encounter là một cái động từ mang nghĩa là gặp gỡ ai đó nhưng mà nó formal hơn á thì um, nó là danh từ và là động từ luôn ha mọi người hoặc là có thể nói um, my first acquaintance was with Jenny thì ở đây acquaintance mang nghĩa là À, một cái tình bạn nào đó mà nó mới nó mới chấm nở thôi chưa có thân lắm ok thì một cái sự quen á thì có thể dịch là acquaintance Sue and Mercy I remember Jenny she was the only one who Oh remember thì mình thấy là trong IELTS speaking đặc biệt là part 2 á thì mình có thể thay chữ remember thành chữ recall cũng rất là hay ha mọi người à, hoặc là mình có thể nói một cụm nó dài dòng hơn ví dụ như là retain memory of something mình giữ làm cái kỷ niệm về cái gì đó có nghĩa là một cách nói khác của chữ remember cũng ok ha like say hi to me in English because other people they can't talk in English so talk in English kiểu nói tiếng Anh á à, giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh thì bạn có thể dùng một chữ khác đó là chữ converse to converse in English cũng rất là ok nè thì um, mấy bạn biết cái danh từ là conversation đúng không thì động từ của nó sẽ là converse ok we were super close and my first date oh um, super close thì ở đây mình có một cách nói khác là kiểu rất là thân á maybe bạn có thể nói là um, we had a very close bond Um, hoặc là our friendship was exceptionally strong chẳng hạn đó cũng là hai cách nói khác của cái việc là super close ha. Which was like when I was like five at at my school, like I did like a traditional Thai dance. Yeah, it was mm. fun. <laughs> Um, did a dance um, I think mình có thể dùng một cụm nó formal hơn là perform a dance thì bạn có thể nói là perform a uh, traditional Thai dance or something um, phát âm của Lisa nghe um, ảnh hưởng dòng Mỹ nhiều nha nghe cũng khá là chuẩn Oh yeah, the first time I went to China and recording it I Oh, nói tới the first time I went to somewhere thì mình lại nghĩ ra một cụm đó chính là my first visit hay là my initial visit um, to somewhere. Thì ở đây bạn có thể thay bằng là my initial visit to China cũng là một cách nói nó um, văn thơ hơn hay là kiểu nó nó, nó xịn sợ hơn một xíu. I had a hard time because everybody. Oh. À, nói tới gặp gặp những cái sự khó khăn trong việc gì đó thì cái này mình dạy học sinh mình hoài luôn á thì là have a hard time doing something thì ở đây bạn có thể thay bằng um, uh, cụm đầu tiên là experience difficulty đi với lại verb in cũng được nè hoặc là bạn có thể nói um, encounter challenges ok cũng là một cách nói nó formal hơn hoặc là một cụm cũng hay dùng đó là find it difficult find it challenging to do something nha mấy bạn speaking in Chinese and I was like um oh <laughs> I'm trying to communicating with them but it's very hard but I get used to it so mm, get used to something I get used to it nhưng mà mình cũng quen với nó rồi từ từ mình cũng quen với nó đúng không chỗ này có thể thay bằng một cụm formal hơn ví dụ như um, to acclimate to the situation so acclimate oneself giống như là mình làm cho bản thân mình quen với một cái um, tình huống nào đó, một cái môi trường nào đó thì cũng là một cụm hay nè hoặc là become accustomed to something cũng được hoặc là thích nghi đi có thể dùng chữ là adapt to the, the, the circumstances cũng ok ha I, I, I've trained for like 5 years it's, it's not easy it's not easy for me but Easy, not easy thì nó cũng giống như difficult á Thì mình có thể thay bằng là um, It's challenging It's quite challenging Cũng được I mean I 
I really like it. I, I think it's like a good memory for me, and I have I get to meet my soulmates. <laughs> Like oh, soulmate uh, là tri kỷ cũng là một từ khá là hay. Me, Jesus, Rose, I feel like they're like my sisters to me. Mm. It's it's a good memory, yeah. Oh, Lisa nhắc tới cộng it's a good memory hai lần thì um, maybe bạn có thể dùng một cách nói khác đó là it's um, it's a cherished recollection cũng được nghe thi vị hơn nè. Hoặc là mình có một cụm rất là thích đó chính là cái giá trị tinh thần đó, có một cái cụm là sentimental value Thì bạn có thể nói là uh, the memory holds great sentimental value Cũng là một cách nói khác là kiểu nó là một kỷ niệm đẹp ha Hey um, Sophie of course she, she has you like you, you are her artist Who's the artist for you? Like who do you look up to? Like oh my god is it Oh look up to là một phrasal verb rất là hay Là admire someone là kiểu mình um, Mình uh, hâm mộ ai đó thì ở đây sẵn mình chỉ cho mọi người luôn một số cách để paraphrase nữa nha có thể nó là hold someone in high regard cụm này mình dùng rất là nhiều nè hoặc là biến cái chữ admire thành một cái danh từ là admiration thì bạn sẽ nói một cách khác đi đó là uh, feel a sense of admiration towards someone cũng là một cách để thay cho chữ look up to ha is it Beyonce like you said or is it um Beyonce for sure but um I think Teddy is like Who's Teddy? a big Who's Teddy? like influence for me. Right. Yeah, he's a yeah. Um, có một ảnh hưởng lớn đến ai hả? Ở đây mình nhớ đến một cụm rất là formal đó chính là exert a significant uh, significant influence on someone cũng có thể thay thế bằng cụm đó nè hoặc là một cái nguồn um, cảm hứng ha. He's a major source of inspiration for me hay là his impact on my life is profound. Đây cũng là một cách nói mình cũng hay nghe. Because like he always there for us like when we have like things that we don't know what to like. Oh, có cũng khá là hay đó là to be there for someone có nghĩa là kiểu lúc nào cũng có mặt ở đó để ủng hộ người ta đó. Thì um, có một cái collocation đó chính là offer someone support. Thế đây bạn có thể nói là he consistently offers his support to us cũng được hay là his support is a constant in our lives ở đây là một cái hàng số a constant là một cái hàng số thì một cách nói khác kiểu là lúc nào anh ấy cũng ủng hộ tụi tôi ha mm. we go to him and then he's just like he's just like my like oppa Oppa. Like Oppa. the older brother. Sophie's taught me that. Yeah, Oppa. Yeah. You know, yeah, yeah, yeah. yeah. Korean, yeah. The girls of Blackpink. Mm-hmm. They, I mean, I'm sure you've talked with them because you guys are super tight. Yeah. What have they said about the solo stuff? They must oh. be super pumped, right? Yeah. Oh, pumped. Cũng là một từ rất là hay. Kiểu pumped là kiểu excited, rất là hào hứng. Thì ở đây bạn có thể thay thế bằng um, extremely exhilarated. Cũng được này hoặc là um, highly energized. Cũng rất là ok ha. Thì mình thấy super pumped nó khá là văn nói và nó khá là informal Or like uh, this is just beginning like you're gonna do well And they really like the song they said it's like Money and Lalisa is like a good combination 